Există o confuzie generală între termenul de stilist vestimentar și cel de consultant de imagine. Ce presupune și cu ce se ocupă de fapt un consultant de imagine? Un consultant de imagine este o persoană care vede lucrurile în viitor. Pe lângă un stilist care trebuie să vadă lucrurile în prezent. Consultantul de imagine, pe lângă rolul cel mai important de fapt al unui consultant de imagine este să-și ducă clientul acolo unde acesta își dorește să ajungă. Nu, rolul principal al consultantului nu este să-i spună clientului cum să se îmbrace, ci este cum să se construiască pe sine, din toate punctele de vedere, pentru a transmite mesajele către ceilalți, pentru a ajunge acolo unde își dorește în timp. Cum ați ajuns să faceți cariera în acest domeniu? Ce va determina să urmați această specializare și ce a însemnat ea? Ce m-a determinat? M-a determinat disperarea. Pentru că mă săturasem și încă sunt sătulă să aud, nu contează cum arăt, important este ce spun. Foarte greșit și mi se pare incredibil cum oamenii nu-și dau seama de acest lucru sau cum își găsesc cumva scuza sau puterea de a se ascunde în spatele unei, unui astfel de proverb care este foarte greșit și foarte departe de adevăr și care le face mai mult rău decât bine. Dacă nu te prezinți corect în fața celorlalți, ei nu ascultă ce ai tu de spus și mai mult de jumătate din informația pe care tu încerci să le transmiți se pierde fără, fără, drept, de, fără drept de apel. Pe de de altă parte, dacă ceea ce exterior, non-verbal, comunici nu este egal cu ce vrei să comunici verbal, atunci iarăși există o foarte mare diferență de mesaje, iar comunicarea non-verbală este mult mai puternică decât cea verbală și rămâne cu noi mult mai mult timp decât informațiile spuse în vorbe. Aveți vreun model drept consilier de imagine? O persoană care face acest lucru, adică și care m-a inspirat? Da, am două. Este Lian Marx, care este președinta asociației la AICI, la care eu sunt afiliată și care este o persoană extraordinară, face lucrul acesta de foarte mulți ani și a ajutat foarte mulți oameni cu care am și studiat, de altfel. Și mai este și Gloria Star care este un star în America, internațional de fapt, în acest domeniu și care ambele fiind foarte, foarte determinate în a transmite lumii importanța imaginii profesionale. Puteți da câteva sfaturi generale în ceea ce privește imagine? Sfaturi generale? Da! Sfatul principal este dați atenție imaginii, dați-vă atenție atunci când vreți să, să vă prezentați profesionist. Dacă vreți să evoluați în carieră, atunci este foarte important să dați atenție acestor mici detalii, ele fiind de fapt foarte mari, dar par mici. Haina nu-l face pe om, să nu se înțeleagă greșit, dar este foarte importantă pentru ca omul să se poată comunica, pentru a se face auzit în domeniul în care activează. Iarăși, imaginea profesională nu este o uniformă. Nu toți trebuie să ne îmbrăcăm la fel sau să ne comportăm la fel. Trebuie să ne adaptăm pe de o parte domeniului în care activăm, iar pe de altă parte poziției pe care o avem sau aturilor pe care le avem și pe care dorim să le sau trebuie de fapt să le exploatăm la maxim în beneficiu propriu și în beneficiu celor pentru care lucrăm până la urmă. Care sunt elementele unei imagini business corecte? De ce ar trebui să ții cont în momentul în care vrei să-ți construiești o imagine business? Imaginea profesională, în primul rând, indiferent de domeniu, se bazează pe trei piloni importanți. Este aspectul, ABC-ul, dacă vreți imaginii profesionale, este aspectul, bunele maniere sau behavior în engleză și comunicarea non-verbală. Acestea trei, în mod special, construiesc corect, dacă sunt aplicate corect, o imagine profesională. Revenind la business, în mod special, la mediul de afaceri, acolo... Regulile sunt ceva mai stricte, dacă, dacă vreți, pentru că mediul de afaceri, în mod special, are de a face cu bani. 
Și în general, când se lucrează cu bani și toți oamenii care interacționează cu bani, trebuie să se prezintă mult mai strict, strict ca ținută. Și aici mă refer la felul în care ne îmbrăcăm. Trebuie să existe neapărat un sacou. Um, și aici luăm în considerare uh, întâlnirea cu clienți. Când ești la tine în birou, sigur poți să-ți dai jos uh, sacou și să-ți găsești uh, nivelul de lejeritate, de comunitate în ținută care te ajută să gândești mai bine. Dar uh, atunci imaginea ta nu este proiectată, pentru că nu este nimeni uh, în jurul tău să te vadă. Uh, Sacou, așa cum spuneam, obligatoriu, în cazul bărbaților, cravata nu trebuie să lipsească, sunt detalii de gen ceas și aici nu mă refer la valoarea ceasului, ci la existența lui și a fi potrivit ținutei, un ceas foarte sport și dacă are un preț inestimabil, este complet nepotrivit unei ținute de afaceri și mesajul pe care îl transmite este că tu nu ești prezent unde ești tu acum. Și acest accesoriu care va acapara, de fapt, atenția tuturor, arată că mintea ta este undeva în altă parte. E, mă rog, depinde de ce transmite ceasul. Fiecare detaliu de acest gen transmite un, un mesaj și ce este cel mai interesant este că mintea omului percepe aceste mesaje la nivel subconștient. Sunt foarte puțini cei care conștientizează mesajul, dar senzorial îl culegem și îl percepem cu toții și prin aceste mesaje ajungem la acea chimie pozitivă sau negativă, care de fapt bănuiesc că deja știe toată lumea, nu are nicio legătură cu chimia în sine, ci este vorba de reacția subconștientă la stimuli vizual și senzorial pe care, pe care ceilalți îi transmit. 